7개의 대죄란 일본인이 7개의 대죄는 많이 들어보셨을 텐데요. 사실 7개의 대죄는 원래 기독교에서 모든 죄의 근원이 되므로 다른 죄보다 더큰 죄라고 합니다. 오늘은 7개의 대죄가 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 7개의 대죄 죄 7종으로 알려져 있는 7개의 대죄는 라틴어로 세템 페카타 카피탈르스라고 하는데요. 기독교에서 말하는 7개의 대죄에 속하는 7가지의 큰 죄악은 교만, 인색, 질투, 분노, 음욕, 탐욕, 나태입니다. 교만 교만은 죄 7종 중 가장 먼저 등장하는 죄로 라틴어로는 수페르비아라고 합니다. 본래 아담과 하와가 에덴 동산에서 추방되었던 이유도 뱀이 선악과를 먹으면 하나님과 같이 될수 있다고 꼬셨기 때문인데 여기서 아담과 하와가 지은 죄가 교만으로 가히 온 인류의 죄의 근원이라고 할수 있죠. 교만을 관장하고 있는 악마의 이름은 루시퍼입니다. 인색 무력을 뜻하는 인색은 라틴어로 아바리티아라고 하는데요. 이는 재물을 심히 탐하여 남과 나누지 않는 인색함을 의미한다고 합니다. 현대 자본주의 사회에서 가장 저지르기 쉬운 죄가 인색이 아닐까 하네요. 인색을 관장하고 있는 악마의 이름은 마몬이라고 합니다. 질투 질투는 어떻게 보면 인간의 본성과도 다 있는데요. 여기서 말하는 질투는 단순히 남녀간의 질투가 아닌 남이 가진 능력이나 재산, 아내 등을 시기 질투하여 음해하고 모함하는 것을 말하는 것 같습니다. 질투는 라틴어로 인비디아라고 하며 질투를 관장하는 악마의 이름은 리워야단이라고 합니다. 분노 성서에 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라는 구절이 있는데 여기서 유추해 볼수 있는 것은 분노란 폭행, 살인 등의 죄의 행동으로 연결될 때 또는 마음속에 화를 오래 품을 때를 의미한다고 볼수 있습니다. 분노는 라틴어로 이라라고 하며 분노를 관장하는 악마의 이름은 그 유명한 사탄입니다. 음욕 음욕 또한 인간의 본성과 밀접하게 닿아 있습니다. 거의 모든 사람들이 마음속에 음란막이 한두 마리쯤은 키우지 않겠습니까? 성서에 보면 예수께서 여자를 보고 음욕을 품는 자는 가늠한 자라고 말씀하시는 것으로 미루어 보아 가늠, 강강과 같은 드러나는 죄뿐 아니라 마음속으로 품는 더러운 생각도 모두 음욕에 포함됐다고 볼수 있겠습니다. 음욕은 라틴어로 룩수리아라고 하며 음욕을 관장하는 악마의 이름은 아스모데우스라고 합니다. 탐욕 여기서의 탐욕은 주로 식탐을 의미하는데 인간이 살아가기 위한 일용할 양식 이상을 막심하게 탐하면 탐욕이라고 볼수 있겠습니다. 탐욕은 라틴어로 굴라라고 하며 탐욕을 관장하는 악마의 이름은 바알제부입니다 나태 나태는 게으름을 뜻하는데요. 피곤해서 잠시 일을 미루는 것이 아닌 게으름이 습관이 되어 자리를 잡는 것을 의미하는 것 같습니다. 나태는 라틴어로 피그리티아라고 하며 나태를 관장하는 악마의 이름은 벨페고르라고 합니다.